이 제품은 진짜 사셔야 돼요. 이거는 사실 다른 뷰티 영상에서 정말 많이 봐서 그 파운데이션 정말 얇게 꼼꼼하게 발라서 피부 표현 이쁘게 표현된 것처럼 진짜 이거 다시 사용하고 나서부터 안과 갈 일이 없더라고요. 안녕하세요 로즈픽스입니다 어, 오늘은 제가 정말 데일리로 잘 사용하고 있는 저의 데일리 아이템이나 인생템들을 소개해드릴 건데요 스킨케어 제품부터 메이크업 제품까지 다양하게 준비해봤으니까요 재밌게 봐주시고요 그럼 지금부터 시작할게요 어, 먼저 첫 번째로 소개해드릴 아이템은 바로 이 브루주아의 루즈 에디션 벨벳인데요 이 제품은 진짜 사셔야 돼요 발색력도 예쁘고요 지속력도 좋고요 심지어 저처럼 입술 각질 부각 많으신 분들 그런 분들한테 정말 강추하는 그런 아이템인데요 이미 제가 아는 동생들도 자기 인생템이라고 꼽히는 그런 립 제품이더라고요 제가 오늘 바른 컬러는 이 3호 핫페퍼 컬러인데요 웜톤이신 분들한테 정말 강추하는 그런 레드 컬러예요 하나만 발라도 그라데이션이 정말 자연스럽게 되고요 크리미한 립 제품 같은 경우는 잘못 바르면 입술에서 조금 둥둥 뜨는 그런 경우가 있는데요 이거는 정말 입술에 싹 스며들면서 자연스럽게 그라데이션이 돼요 그걸 보면서 면봉이 필요가 없더라고요 진짜 이렇게 어플리케이터만으로도 입술에 찍어서 음파음파만 살짝만 해줘도 정말 너무 예쁘고 너무 자연스럽게 예쁜 립 컬러가 연출이 되기 때문에 이거는 진짜 테스트 해보시면 바로 사게 되는 구매 각인 그런 제품이기 때문에 두 번째로 소개해드릴 아이템은 바로 이 메이블린의 핀미 컨실러인데요 이거는 사실 다른 뷰티 영상에서 정말 많이 봐서 저도 너무 사용을 해보고 싶어서 구매를 한 거거든요 이 샌드 컬러는 다크서클이랑 잡티를 커버할 때 사용을 하려고 구매를 했고요 그리고 이 페어 컬러는 하이라이트 겸용으로 사용을 하려고 구매를 했거든요. 가격대가 만 원대였던 것 같아요. 그래서 막 그렇게 비싼 가격도 아니고 너무 싼 가격도 아니고 한 중간 정도? 사실 전에 이 제품을 사용하기 전에 더샘의 컨실러 듀오를 정말 인생템처럼 사용을 하고 있었는데 스틱 타입으로 사용을 했을 때는 촉촉함도 있고 커버력이 살짝 떨어지긴 하지만 저는 스틱 타입을 좀 많이 선호하는 편인데 가끔씩 정말 트러블 자국이나 다크서클이 좀 진하게 내려오는 날에는 리퀴드 타입을 사용을 했었는데 가끔씩 트러블이 올라오더라고요 그래서 다른 리퀴드 타입을 한번 사용을 해보고 싶어서 이번에 주문을 한 것도 있었는데 이거는 딱히 트러블도 없었고요 그리고 제가 또 중요하게 여기는 부분 중에 다크서클 가리고 나서 시간 지나면 은 살짝 끼는 현상 같은 게있 있잖아요. 그런데 이 제품은 그런 것도 없이 촉촉하면서 보송하게 그래서 정말 요즘 데일리로 매일 사용을 하고 있는 아이템 중에 하나거든요 어, 그래서 저처럼 좀 리퀴드 타입으로 커버력이 좀 있으면서 촉촉하면서 보송하게 마무리되는 그런 컨실러를 찾는 분들이라면 한 번쯤 테스트해보시면 괜찮을 것 같아요 세 번째로 소개해드릴 아이템은 바로 이 헤라의 블랙 쿠션인데요 이것도 진짜 최근에 저의 인생템으로 등극한 그런 제품인데요 제가 최근에는 쿠션보다는 사실 파운데이션을 많이 사용을 하고 있었어요 파운데이션의 피부 표현과 쿠션의 피부 표현이 정말 살짝 다르잖아요 저의 생각을 정말 확 깨버린 아이템이 바로 이 헤라의 블랙 쿠션이 아닐까 싶은데요 이거는 쿠션인데 파운데이션을 바른 것 같은 그런 피부 표현을 만들어줘요 그래서 처음에 사실 너무 깜짝 놀랐어요 뭐지? 왜냐면은 외관상에서 이미 케이스 자체가 너무 고급스럽고 예쁘기 때문에 그래 이거는 그냥 가지고 다니기에 정말 예쁜 아이템이구나 라고 생각을 하고 피부 표현에 기대를 많이 하지 않았는데 처음에 딱 사용을 하는 순간에 정말 밀착력과 피부 표현이 너무 예쁘게 돼서 나도 모르게 아 이건 진짜 대박 아이템이다 그래서 정말 이것도 제가 진짜 영업을 하고 다니는 아이템 중에 하나인데요 어, 이 퍼프 자체도 다른 퍼프들과는 조금 다르더라고요 기존에 제가 사용했던 다른 쿠션의 퍼프들보다는 살짝 조금 더 도톰해요 쿠션감이 우선 너무 좋기 때문에 지금 이쪽은 메이크업을 다 지운 상태고요. 이 반쪽은 아르마니 파운데이션이랑 컨실러로 커버를 한 부분이에요. 이쪽을 헤라 쿠션으로 한번 메이크업을 해보도록 할게요. 한 번만 눌러서 진짜 이 보송하게 마무리되는 게그 파운데이션 정말 얇게 꼼꼼하게 발라서 피부 표현 이쁘게 표현된 것처럼 이 쿠션으로 그런 피부 표현이 연출이 되더라고요. 컬러감도 자연스럽게 표현이 되고요. 제가 반대쪽에는 파운데이션을 발랐잖아요. 근데 쿠션을 바른 쪽이랑 정말 파운데이션을 바른 쪽이랑 비슷하게 그렇게 피부 표현이 되거든요.
그래서 제가 요즘 정말 파우치에 꼭 들고 다니는 아이템이기도 한데요. 저처럼 좀 내추럴하면서도 커버력 있고 정말 약간 파운데이션을 바른 것 같은 그런 피부 표현을 원하시는 분들이라면 한 번쯤 테스트해보시면 괜찮을 것 같아요. 네 번째로 소개해드릴 아이템은 바로 이 바이오더마의 클렌징 워터인데요. 제가 클렌징 워터 중에서 사실 최고로 뽑는 아이템 중에 하나이기도 해요. 이거를 사용하고 다른 클렌징 워터를 사용하다가 다시 이 제품으로 돌아온 경우이기 때문에 이번에 인생템으로 한번 가져와 봤거든요. 어, 제가 사실 오래전에 라섹을 했어요. 라섹을 하고 난 후부터는 눈이 조금 더 예민해지고 나니까 클렌징 제품이라든지 메이크업 제품이 잘못 눈에 들어가면 은 진짜 염증이 정말 자주 나서 거의 안과를 한달 내내 다닌 적이 있어요. 수정 메이크업 할때 사용을 할때 눈에 정말 소량 들어갔는데 바로 염증이 나더라고요. 진짜 이거 다시 사용하고 나서부터 안과 갈 일이 없더라고요. 속눈썹 많이 붙이시는 분들 속눈썹 뺄때 그냥 빼면 정말 안 되잖아요. 저는 이렇게 그냥 넘봉 에다가 이렇게 묻혀서 그럼 여기에 듬뿍 묻혀지잖아요. 이렇게 살살살 문지르고 나면 은 정말 깔끔하고 자극 없이 그렇게 제거가 되더라고요. 제가 사실 또 립앤아이 리무버를 잘 사용을 못해요. 그것도 좀 자극적이어가지고 눈에 많이 들어가서 염증이 난 케이스가 있기 때문에 그거 대신에 오히려 이 클렌즈 모터 사용해서 이 워터프루프 제품이라든지 아니면 이립 쪽에 남아있는 그런 틴트 같은 거 제거할 때 많이 사용을 하는데요. 정말 저처럼 자극 없는 클렌징 워터를 찾는 분들이라면 한 번쯤 사용해보시면 괜찮을 것 같아요. 자, 그리고 마지막으로 소개해드릴 아이템은 바로 이 피지오겔의 데일리 모이스처 테라피 페이셜 크림인데요. 이거 사실 지금 거의 다 사용을 해가고 있는데 이 피지오겔 제품이 너무 좋더라고요. 저는 사실 이번에 처음 사용을 한 거였는데 이미 제 주변에 약간 민감한 친구들은 한 번쯤 다 사용해본 그런 제품이더라고요. 심지어 피부과에 갔을 때 피부과에서 많이 추천하는 제품이 피지오겔 제품이래요. 그만큼 성분도 좋고 자극도 없어서 트러블이 있거나 알러지성 피부인 친구들한테 강추하는 제품이기도 한데요. 보시면 은 이렇게 튜브 형식으로 돼 있어서 짜서 사용을 하면 되기 때문에 간편하기도 하고 그렇게 끈적거리는 제형도 아니고 확 유분감이 심한 제품도 아니어서 또 유분감 너무 많으면 트러블이 올라오는 편이기 때문에 수분과 유분감이 진짜 딱 조화롭게 된 제품인 것 같아요. 저는 너무 건조하거나 피부가 좀 예민하다는 그런 날에는 한번싹 바르고 나서 오히려 팩을 한다는 생각으로 듬뿍 발라주고 자면요. 은 다음날에 일어나고 나면 은 확실히 피부에 영양감이 돌더라고요. 이 페이셜 크림을 한 이만큼 짜서요. 면봉에 싹 묻혀가지고 입술 전체적으로 발라주시면 은 입술에 마스크팩을 하는 것처럼 5분에서 10분 정도 있으면 은 정말 다 흡수를 하면서 입술이 반질반질해지면서 정말 케어가 잘 되거든요. 그래서 저와 같은 피부 타입을 가진 분들이라면 올리브영에 가셔가지고 한 번쯤 꼭 테스트를 해보시면 은 괜찮을 것 같아요. 어, 제가 오늘 소개해드린 아이템 중에서 정말 나는 이걸 사용해보고 싶다, 관심이 간다 그런 아이템을 댓글로 남겨주세요. 어, 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 좋아요와 구독하기도 잊지 말고 꼭 눌러주시고요. 그럼 우린 다음에 만나요. 안녕!